，来不及了，十一点一定要到，不然等一下会大排长龙。现在要带大家去吃我在新加坡的妈妈，到了就在这边，这样大家不就知道我住哪了吗？可以吗？我要这个炸排骨，一袋四块，对不对？那我二四块，好。还要苦瓜，四块，嗯，茄子也四块，再来菇老肉也四块。最后一个豆干也四块，谢谢。来，二十块，刚刚刚谢谢。OK， 可以吗？要不要带哪个袋子？那不用了，不用你。其实我家附近这边还蛮多好吃的，那以后再慢慢拍给大家看。我已经买回家了，但我要先把它们全部倒在碗里面。我刚我今天买的分量比较多，因为我这样碗就不用煮了。老师下班回来，我们可以直接吃饭。杂菜饭就很像我们台湾的自助餐店。那为什么会知道这家杂菜饭呢？是有一次我坐计程车，司机就问我说：“你住这边附近，那你有吃过某某某哪家杂菜饭吗？”然、哦、后我是有经过过，可是我想说，不就是很普通的杂菜饭，就有什么了不起？那司机讲了之后，我想说，好，那我就试试看。因为那个司机超夸张，他说，呃，什么，他是他吃过最好吃的杂菜饭，而且每次过了十二点，因为大排长龙一下就卖光了。然后后来我跟老师就去吃，一吃整个惊为天人。我那时候真的是在心里面想说，我以后还有煮饭的必要吗？我就每天去那边买几个菜，而且安迪煮的菜这么的多，我每天都可以吃到不重复的。这样才二十块，便不便宜？有五道菜，这样子的量哦，通常我可以，我跟老师两个人加起来是吃午餐跟晚餐的量。有在煮饭的人一定知道，其实有时候在家里面煮饭会比在外面吃还要贵。就刚好我在台湾的家也是做吃的嘛，所以就常常可以感受到，嗯，像这样子的五道菜，你从买回来备料啊、洗啊、切啊，到煮出来，你用的时间跟体力。但是我们只要花二十块就可以轻轻松松吃到还这么多的 variety， 就有时候觉得小吃赚的真的是辛苦钱。我们可以享受这样子的东西，真的要感恩。如果你有住在附近，你一定要去吃吃看。这五样菜是我最常点的组合，你可以吃得出来，它每一个小小地方、小细节都有用心。炒苦瓜里面的鸡蛋，它可以炒到这么嫩，而且可以炒成蛋丝，我第一次吃过。我吃下去的时候，我真的有感动哎、欸。然后这个炸排骨，你们有吃过用蛋酥外面裹的炸排骨吗？而且它里面的肉排不是那种白白没味道，或是有猪肉臭臭的，它把它腌到味道都进去了。而且这个有时候我下午啊放掉冷掉的时候都好好吃。他们家的糖醋肉酱是酱，果粉是果粉，你这样咬下去的时候，外面不是湿湿软软的吗？但是你咬到中间的时候，居然还吃到炸的那个粉浆，脆脆的口感。你们知道我吃到这个吃到最后有两个很深的感想。第一个就是我好爱那些煮饭的安迪哦，世界上有他们真好。第二个就是计程车大哥讲的话要听，因为他们真的都知道哪里有好吃的。Hello, uh, I got a media invite. My name is Sylvia. Sylvia and Joe. Enjoy, yes. Nice、我们今天是来参加新加坡 Life 的一个，他们叫 Co Living， 中文应该叫共享共享饭店吗？共享宿舍，就是一个，反正就是一个记者媒体招待会的活动。他们正式 launch 这个这个地方。那今天就是有工作人员带我们做导览，让我们看所有的公共区域，像厨房啊、呃阳台啊、交易厅啊，他们大概长什么样子。And then this is all the original raw material, as you can see. So it's actually very, very rough. I can hold the flashlight for you. I'm more concerned about your hands. So, 刚工作人员就是跟我们说，如果你是 Life 这边的住户、住客，那像这样子，他们每个月都会有一些 event partner 啊，或者像这样子工作坊的的合作。然后这些都是在包括在住房里面一个 package， 可以让你免费去体验的。你做好了、哦？对啊。这是什么？放手机的。那这个后面两个洞是什么意思？就是可以让你调整那个角度啊。你看我放这个下面一点的话，就是比较挺一点啊。哦。如果是放高一点的话就，就比较
，哎，还蛮酷的。哇，这空气也太美了吧！洗个衣服，就反正这边的设计都好年轻哦。然后站在这个拍照点这边。就会看出它设计漂亮在哪里。看梦见你。哦，哇，你最讨厌的地方哎，<笑>你都不做运动的。没到讨厌，没兴趣。Can c o m 嗯。Harry， 这是我洗。呃 ，Yes，Yes。这是我洗。这是我洗。帅！我刚刚只是想要拍帅哥吗？<笑>你都没有拍厨房，我没有拍到厨房，我都在拍帅哥哎。So if you stand where the camera icon is over here, you'll be able to see the three wonderful circles, and every floor there's a different artwork. 哦，大家最关心、最想看的应该是房间吧？这间吗？哇哦，还不错耶！其实跟那种 business hotel 已经比那个还好。哇哦，所以这次的房间都一样的，只有现在这个是什么？ Lost unit。哦，是可以多一点人住的吗？哦、oh, ，最讨厌。哦，我应该是不会选这一间，因为这个要爬楼梯才能去床上。但是这边拍照起来应该很好看呢。因为今天只是媒体记者会，所以导览就是很快速带我们全部走一遍这边所有的东西。如果大家看不够的话，呃，大概两个礼拜之后吧，我们会有一个三天两夜的 staycation， 到时候我们会仔细把这边全部都拍给大家看。OK。OK 了。吃饭了，我的呢在这里。这个是 Impossible Burger。我们现在回到 Pantry 吃饭了 ，Cook Area 啦 ，Cook Out。那我们刚刚哦，就他们下午是传统媒体的呃记者会，还说什么部长都有来，然后后来就是我们网络媒体。我们走行程整整走了两个小时，很仔细的，就是看这边到底有什么。但今天不是为了来让我们体验的啦，就是跟我们介呃介绍，让我们可以发新闻稿。你这么害羞，以前在台湾怎么当记者？我刚刚没有害羞啊，我是我们在跑新闻，以前在台湾跑新闻的时候。因为你在当下你要非常的专注，然后你要收集所有你要的情报，所以你是完全投入在。你以为真的是听音乐、喝酒、跟人家 socialize 哦？你是要自己想一下，你等一下要写什么，等一下要报道什么？你你你要 focus 在这个环境里面。所以我每次才说，如果没有你的话，我就根本没有办法成功啊。因为以前在台湾，至少出去跑新闻，你都还会有一个。趴呢？我是文字的，然后我配一个摄影趴呢。你说如果我现在这样一个人，我刚怎么样可以顾到这么多全部的东西？那你是外国人啊，当然要帮你了。没有啦，其实我真的没有想过我可以在新加坡有新加坡新加坡有一天能够再度跑新闻，所以我很感动，我要哭了。<笑>哎、欸，这个好又有逼入。今天我要煮的菜我没有煮过哎，这个食谱我是要还原一个我有在 follow 的布洛克，因为他每天都会 po 他早餐吃什么啊。有一天他放这个意大利面的时候，我就觉得很好吃，我就私讯问他说，我可不可以把这个食谱拍成我的影片？这个布洛克叫做凯特王。我平常很少在发罗布洛克的哦，可是我第一眼看到他，他没有对我做过什么，可我就是很喜欢他，然后就是有一种很想要守护他、保护他的感觉。我想我可能是上辈子有欠他钱。今天这道料理的名字叫做和风格力意大利面，让我们来感谢食谱的赞助人凯特王，不是凯特王菲哦，是凯特王。我们先来把今天要用的所有新香料切起来，大蒜先来，我们要切蒜片。为什么你今天穿的衣服那个袖子这么麻烦？主菜这么麻烦？<笑>对我怎么会丢这件衣服？很累赘。因为你知道，也许凯特王，我上辈子再也不会看我的影片，我要打扮的可爱一点。<笑>这个衣服就看起来很，很像咸菜干，是不是？干嘛？你有什么意见吗
，大蒜我们切成蒜片。再来，我们切辣椒，辣椒切成小粒啊，小丁。两根好像有点太多哈。我只想要一条吧。好吧，那我们就把它放过来，这个收起来。再来，我们切葱，切葱切成葱末。葱我用了三根切成葱末，因为等一下要分两部分，第一部分是先下锅，第二部分是最后摆盘的时候撒在意大利面上面。我会把比较葱绿的部分跟葱白的部分分开，葱绿的我先留着，是为了等一下摆盘的。葱白比较有味道，就拿来爆香。等我一下，我要一步一步发了凯特王的食谱。哎、欸，你为什么今天用这个锅？今天我拉拉哎。哦，哦，好像你提醒我，<笑>不然我又要把锅花了。Sorry, sorry, sorry, sorry. 大家记得不要用涂层的不粘锅煮骨头类啊，或是这种带壳硬壳的料理，要用不粘锅或是铁锅，不然你们可能就可以换新锅子喽。凯特王说：“我们先开火热油，中火，锅热了，我们可以倒油了。”嘿，凯特王说：“油可以多一点点，油很快就热了。”先丢蒜片，蒜片变金黄色了。这时候下辣椒跟葱，新香料的味道都出来了。这时候我们要加蛤蜊。今天啊，因为我们我们是爱吃鬼，我们买了两种不同的蛤蜊，这个就是普通蛤蜊，这个是 flower clam 花蛤，是不是？ Oops, sorry， 先加普通的蛤蜊，先加花蛤。我们都洗过喽，也煮过沙喽，搅拌一下。之后我们要加清酒，因为今天是和风的口味嘛。有，去它的腥味，再搅拌一下。我们把盖子盖起来。我们中大火煮了三分钟左右吧。好，看蛤蜊都开了。凯特王说要把这些蛤蜊全部捞起来。那些汤汁呢？就留在锅里面。嗯，因为它这个是一锅煮料理，从头到尾都不用分开太多步骤，一次可以完成。蛤蜊，也就是啦啦啦，全部夹出来之后，我们再往锅里面倒大概三百五十毫升的水。三百五吗？这样你有办法知道是三百五吗？常煮的话真的知道，这样大概差不多。这边我们要往锅里面加一匙酱油，再加一匙味淋。桂林吃起来就是很像甜的糯米酒的味道，它可以把那个食材的鲜味更带出来，它也可以去腥。然后我们开回大火，再次把水煮滚，水滚了，我们可以放意大利面了。今天这个食材跟这样子调味料的分量是两人份，买的这个面，他说煮九分钟，那我们就来设 timer， 九分钟，九分钟到了，用筷子感受一下，我觉得还没有到全熟，我觉得应该是九分熟，没关系，这时候我觉得那个汤汁也差不多，我们加黑胡椒，搅拌均匀。再把刚刚的 clam 拉拉蛤蜊倒回来，无语。再拌炒，把汁收干，就完成了。你知道我在想什么吗？什么？我觉得凯特王早餐吃的都是挺丰盛的。早餐吃这个？早餐是早餐吃这个。盛盘之后，最后撒上葱花。这样，凯特王的和风蛤蜊意大利面就做好了。
题。我自己都好想吃哦，你吃快一点。<笑>嗯、好入味啊，那个汤。很不一样，对不对？因为我刚才炒的时候，我就觉得它好勾哦。你边吃，我吃一个拉拉看看。真的好和风哦，嗯，用酱油跟清酒跟那个白酒炒起来完全不一样哎，而且好方便哦，不用换锅子。对啊，大家快来做做看，如果好吃的话，记得去矮矮凯特王的 IG 留个谢谢给他。Wash away the pain.